。现在新店刚开幕的玉荣城，进驻了一间遍布全台湾的 Momo Paradise。它是台湾最知名的寿喜烧品牌，我们用不到五百元，就可以在氛围舒服的环境，享用鲜嫩圆肉片，还有新鲜蔬菜，这真的太爽啦！大家好，我是豆豆。我们现在来到新店这里了啦。然后我们现在所在位置是在新店的玉龙城里面。我们今天来到他这边的六楼，我们来吃一家在台湾非常有名的寿喜烧，吃到饱。你各位应该都有听过吧？就是 Momo Paradise。我们就一起跟各位分享一下它的表现会是如何吧。Go。一个锅底话是四十九，两种锅底话是四十四九九。汤底锅类的话有寿喜锅、番茄锅，然后还有涮涮锅跟味噌锅，那可以参考一下，谢谢。哎，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了。还有说今天店家的点餐方式是，他有给我们个 QR code， 那我们就开始点餐吧。我就想说，我们今天来这边用餐呢、啊，我们就只吃寿喜锅就好了，然后再搭配它这些基本的肉品，应该就差不多了。虽然说刚店家有跟我推荐 A4 的黑毛和牛啊，等之后有机会再吃啊。嗯、OK 啊，各位，那我们刚点的肉啊，都已经上来了。我是觉得说，我们第一回合就是所有的肉都先点一份，然后觉得好吃的，我们接下来就一直吃它就对了。还有老样子，我们吃锅之前总是要试试看它的汤底吧。哇！好，虽然它这个真的不是让你直接这样喝的、啊。还有说我们要吃寿喜烧之前呢，我们要先把我们蛋酱给准备好了吧？那我们先从澳洲煎甲肉吃起来。我觉得说今天他提供了澳洲牛，尤其是这种低脂牛啊，它口感会比较干瘦是正常的，而且它的汤头是十分浓郁啊，我觉得它这浓郁味道可以弥补它本身肉的缺点，算是 OK 的啦。今天是美国牛胸肉
。我跟你讲，吃这个就对了。还有说，像是今天的猪肉片呢、啊，我们就可以直接给它欧印下去了，不用跟它客气。你要包子打扰一下，再卖点青菜吗？哎、欸，请问有葱吗？啊，鸡蛋也可以跟你点吗？鸡蛋这边还要几颗呢？哎、欸，请再给我四颗。没问题。各位啊，我是觉得说他们吃这种寿喜烧啊，它的最大特点就是可以边吃肉，还有边享受它的菜车。可是对我们来说，他们今天有提供的基本菜盘，它应该是可以满足我们一天的最低的蔬菜需求量吗？那我们现在肉全都下下去了，我们先跟它点肉，我们再继续吃我们刚煮好的这些肉吧。他竟然一次只能点八盘肉，不过没关系啊，那我们就一次一次再点下去吧。国产里脊肉，我是真的觉得说摸摸他这边的价位啊，我们今天平日中午吃一餐，不用五百元。它就可以让我们有这样的享受还有体验呢，真的还蛮不错的。国产梅花猪鸡肉。今天摸摸他所提供的鸡肉是鸡胸肉的部分呢，就是有人会喜欢吃鸡胸肉这个部位啊，可像我们就是要那种越油的，我们越爱啊。谢谢。那我们刚刚点的八份牛胸肉来了啦。那接下来我们就两盘两盘的这样算呢。我是觉得说，他今天的美国这种肥牛肉啊，算到七分熟刚刚好啊，就是带着微红微红的，真的真的单一这样吃下去。哎、欸，谢谢。咦，奇怪，怎么这回合他送上的牛肉跟刚刚都不太一样啊？哦，梅花猪哦，哦哦。不过这回合既然给我们出肉的话，我们就可以直接下下去了，不用这样分开一盘一盘算。
，那我们这猪肉煮好，就可以继续把后半部都下下去了。不然说他今天的用餐时间就九十分钟了，我是觉得就算是一般人都会觉得有点赶吧。接下来是梅花猪的部分那接下来我们用梅花猪沾着满血复活的蛋浆哦，肥牛肉。我帮你换一个。哎哎哎哦哦，麻烦你。可以可以可以可以，谢谢。哎，谢谢你，各位啊，我们刚刚算这些肥牛肉，算到说我们刚刚上一桶的鸡油桶都已经满了，店家他们竟然还有发现这一块啊，我觉得这真的是还蛮贴心的。这有多给一盘呢？各位，我选光我们两盘两盘的算呢、啊，啊，怎么现在还会多一盘出来啊？原来是店家他们有多付了一盘给我们。那我们把这一肉全部煮起来之后，我们赶快给他做最后加点呢。换接下来我们只剩六分钟了，来不及了。我想说，我们今天就就凑个整数吧。我们总共吃三十五盘肉就好了，因为时间要到了。我怕我们点太多会来不及。肥牛肉继续吃起来。没事，这样今天是游泳餐，他给的是蛋糕的价格。嗯，然后我们会直接这样吃。谢谢各位啊。那我们的账单也来了。哎，我是觉得说，我们今天吃成这样子啊，在双北这个地区不用五百元呢，这真的是非常划算的价格啊。所以说，我们之前在屏东南部那边吃到的寿喜锅，在午餐吃一餐不用四百元就可以吃到各种原肉，还有许多蔬菜。可是毕竟这边是新北市嘛。那各位啊，我们最后的五盘肉也到了啦，我们等一下就把我们这些肉跟这个菜盘都一起煮下去吧。
。哎，那我们配着刚刚煮好的葱一起吃下去吧。如果我们今天这些蛋酱啊，可以附青葱的话，有多好？可是他今天做附这种葱段呢，我们就只能说在涮完肉的时候夹着它一起吃。那这时候我们来配一下，我们稍早在饮料区拿的饮料了。而且今天我是觉得他们饮料区很特别的地方是，他这边也可以有加料的东西。鱼鱼肉吗？我一直以为它这是珍珠哎虽然说它高丽菜用料真的是好的，是会脆会甜的，可是我们刚刚感觉煮得不够久，所以它菜味非常的重啊。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西啦，等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了啦。只不过，我们先一起逛个商场，我们再做结尾吧。后来，因对我看一个卢龙城，即马西做安怎啦？这是看电动的所在，啊边啊只有看电影的所在，还有这边有攀岩，还有像是在六楼这边，还有其他的餐厅呢、啊。只不过我们今天是吃寿喜烧，这边也有米其林餐厅，天好运。<笑>来，你看一下，美亚的。但是我鞋啊，一双三百块，我穿到下下球，我啊，三个家具的，哎、欸，鞋高啊，这是布拉吉啊，还有行李箱，耶，啊，加有尼托里，还有咱们在地的 N E T。还有看着这个玉龙，这是它。我们的国产车所有资源全部都关注在这个品牌上面。嗯，那自己。那四楼这边也是有卖寝具的，还有卖电器的。然后从四楼这样看下去。他们来到沙劳啊，这里就是年轻人会比较喜欢的地方了。Nike 啊，比较中规中矩的 B 啦，而且三楼这边竟然还有别的餐厅呢，这边很多吃的东西耶，印尼人的米羹。二楼，咱们来到二楼啊，像是二楼这边就有比较让人觉得常见的品牌的 ，Uniqlo， 还有文青生活馆。接下来这边是一楼的地方了
。我们从七楼上一路逛到一楼啊，我发现说它这边的重复性其实都蛮高的、啊，唯独不同就是品牌而已。我是觉得像是平常我们只会对吃特别敏感的人，我们看到再多的衣服，看到再多的鞋子。甚至电器有的没的，我们真的都比较没有感觉了。很民以食为天，我们在意的东西都是吃的比较多。哎，嗨 ，OK 啊，各位，那你们看完了，你们之后会想要来逛吗？那我们来说说我们今天吃某某 Paradise 的想法吧。咱们今天里平日的中午吃一餐，四百九十四元而已。哎、欸，你现在要到哪里还可以吃到一餐五百元以下的吃到饱？连我们常吃的千叶火锅也都要破五百元呢。只不过真的是不能比啦，因为毕竟说真的，今天来到这边，我们就是一直吃它的原肉片、原肉片、原肉片吃到底啊。虽然说有的人会点它现场的蔬菜等等的，但我是觉得我们本来就不喜欢吃菜啦。虽然说我们之前曾经吃过蒜奶叶啊，然后也有吃过像是寿喜烧一丁，他们从肉片到点心会让你的体验还有享受是非常的满足的。可是我们今天来到这边，它虽然是点得到甜点，但是它甜点一份九十块。哎<笑>、欸，哪吉利，你刚加一堆，<笑>这真的是见仁见智啊。不过、啊、今天整体的肉片呢、啊，我就觉得说它的猪肉都是好吃的台湾猪啊。但是牛肉部分，它有分澳洲跟美国的那个美国牛，真的就是好吃啊。虽然说它很油，它真的好油。但是你问我说，今天要我们这花不到五百元回来这边吃某某的话，我 OK 吗？我们今天来到这种新颖的商场，用不到五百元就可以吃到如此享受的寿喜烧，已经很可以了。好不好？那各位看到这边，你有什么推荐吃到饱餐厅？欢迎留言告诉我，我看到就就回复了。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或者说超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。